作为南方人，第一次到东北，到底是一种什么体验？第一天到哈尔滨的时候，我在酒店的四十楼，第一次亲眼见到驯鹿，看到了人生中最大的雪人，在冰雪大世界里冻得鼻青脸肿。尽管零下二十多度的严寒，但我依旧热血澎湃。第二天一早。离开了哈尔滨，见过了冰天雪地里的大都市，我将带你们走进临海雪原之中的小村庄，看一看不同于以往视频中的雪乡之美。还在剪视频吗？对呀、啊。<笑>脚就出来了，脚丫子啊，啊脚丫子，<笑>东北孩子不技能啊，这这有意思。<笑>现在呢是要前往横道河子，去那边看老虎，还有玩雪啊，很多有意思的地方啊，来体验一下这片土地啊，东北黑龙江。在黑龙江呢有很多少数民族，让我很感兴趣的是那个鄂温克族。以后有机会来这边拍拍鄂温克族，然后了解一下他们是怎么驯鹿的。这一期视频呢，我将带你们继续体验黑龙江的天寒地冻。我去，每一次都好多东西，从这里下去还要去坐高铁，看这个地面上都是冰哎。这个高铁站有百多年的历史啊，一百多年，原站在基础上又里面又重新那什么呢？哦，又建的是吧？是一百多一百多年。刚刚在里面好冷，好热，然后现在出来又好冷。这个光线很漂亮。我们现在来到这个车站了，里面这个车站的建筑风格很像那个《哈利波特》啊，看起来像不像？特别像，而且它光线投射下来特别的美。这个刚刚小鱼说了哈，车站呢，它是在一百多年前的那个原址上建成的。哇，这光线，好漂亮啊！牦牛鲜奶十二斤，发酵二十八天啊。咱们卖的也有吧？尝一尝它这个怎么样？哎，因为这个有草莓，有黄糖，有蔓越、嗯。这口感对比起来和我橱窗的那个差别大，我那个蔓越莓的颗粒更大。离开哈尔滨，我坐上了高铁，前往临海雪原，看着渐行渐远的城市，远处积雪皑皑，山头逐渐多了起来，一排孤独的小白杨，让我想起了小时候语文课本里的插画。这一切看着都是那么的美好，却又无比的令人惆怅。我们现在来到了雪原，威虎山啊，这里可以看到老虎，成功打卡。横道河子东站啊，这一趟接着一趟的车转了、啊，今儿个转了一上午了。以前跟个团吗？没有，第一次跟团游。哇哦，好漂亮啊！这里真的啊，我们到了临海雪原威虎山，我现在坐车去下一个地方。哇！我们下来就看到了这一个老虎。东北虎林园，来，三峰，我给你来一个洗礼。你知道叫什么？呃，南方小土豆。见过谁？撒欢。那个，那个，呜。准备进去了，看老虎，八缸的自然吸气的发动机声音来自于老虎哦。这个我铁碗嘿嘿，开心。大脑斧，大脑斧，找找个地儿啊。找个地儿。东北二人转啊，看大脑斧，我们是大脑斧。我拿牙生第一人，<笑>他会唱麦呢，哎，那个叫喊麦啊、哦。我们现在已经进来了，哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
手机不要扔到外面去啊！走吧。正所谓百闻不如一见，我在电视里见过东北虎高大威猛的样子，也在动物园里见过瘦骨嶙峋的老虎，但从未如此近距离看过东北虎。一车南方人都因此而感到异常兴奋。只有亲眼见过，你才能感受到东北虎的压迫感。很好，体验很棒。哇，这光线好漂亮。咱给三丰拍张照片，太漂亮了！我觉得明年的冬季我一定要来这里，但是今年冬季呢，我们就先在这个云南拍摄了哈。明年我一定得来这里，太美了，相机拍不出来它的美感，但是肉眼可以看见，它很靠近我。哎，这虎哥你看，他跟着我，你看我往下走。往下走，他看上我了，我的肉很好吃是吧？哎，哎，这虎哥，你咋跟着我呢？我怕怕呀。哎，你看我一下来，在这儿站着不动，他就他就蹲下来了。来，过来，来来，虎哥，是不是认识我呀？你认识我，你摇摇尾巴。哎，摇尾巴啦，似曾相识的感觉啊。来，上面来，走，慢点，慢点啊。你跟着我来，到这边来，我们到这边来。虎哥，虎哥，你是母的还是公的呀、啊？哎，没没没，来来来，这边来来，这儿，虎哥这儿来，来，过来，过来，过来，虎哥。嘿，你听我话呢，嘿嘿，嘿，这大老虎听我的话呢。节目效果，我天，这大哥有点猛啊！这老虎的神态啊，真的太牛了，看着啊，面露凶相，但是这一只好像。感觉要歇歇逼了啊！我们现在来二楼看一下小老虎，在哪儿了呀？小老虎在哪儿了？小老虎在这儿呢，小老虎。好、啊，那边。哎，这儿的。哎呀，小老虎，你快起来！都在睡觉啊，在大冬天的，黑不溜秋的东西，跑到哪儿去了？这小家伙在这儿的。哎，我看见他了，嘿嘿。黑豹，这是。有有小狗，你还有小狗，再来一次。<笑>啊，现在是要喂鸡。哇，这些鸡肉啊，哇，好漂亮。狮虎兽，好美。走了，走了，走了。哇，带上这个，太冷了，这会儿真的太冷。我们现在来到这个《智取威虎山》那个电影里面拍摄的那个场场景里面来了，挺漂亮的。这里面，这边是有素有“林海雪原”的这个支撑啊。树林里边，这个下了雪以后啊，整个场景看起来就很舒服。虽然是拍摄基地啊，但是看着真的很有村子的那种风貌哎，啊，还原度很高，好喜欢这里啊！啊，我们现在走进村子里面去参观一下。好漂亮，这里！这个村子叫夹皮沟村呐、啊。我穿着这一身，来到了。这真的是村子啊！这村里面真的有人吗？不是，我刚刚以为是。你好
，这个大哥，这个是村里面，你们是村里面这哦，这个是管理是吧？对，不是真的村子啊。他这拍脸雪让我见。我刚刚还开着灯，我进来一看，我以为，哎呦，真的来到村子里面了。谢谢了，哥啊。哇，真的好喜欢呐、啊，这不就是我想要拍摄的这么一个场景吗？我一来到这样的地方，我就走不动道了。虽然是这个场景搭建的啊，但是真的看着很有韵味啊，都是一比一真实场景这样还原的。按照这边的村子，这个雪很深嘞。你在森林里面一个人迷路了，然后来到了这里，吃上了一顿美美的肉，认识了当地的老乡，非常的热情，救宿了你一晚。哇，这个小人不错。那里还写的有“土匪不除，人民不安”。你说，在这样的地方有一个这么这么一个院子啊、哦，你们想不想来这里住啊？啊，我们进屋来看一看。你还别说啊，它这个屋子里面真的就是功能性的啊，不是白搭的。这个你看，真的就是搭建起来使用的。你看这样走出去，身处这样的环境里面，太爽了。夹皮沟村，起初看《智取威虎山》这部电影的时候，里面的场景就深深的烙印在脑海中。虽然这个村子是为了拍摄电影而建，但高度还原了那个年代人们生活的场景。在南方孩子的眼中，这里的一切都太吸引人了。很多没有见过大雪的南方孩子，总会幻想着有这样一个院子，屋内烤着火，屋外飘着雪。来了来了，呜！小薇这个头是什么头？这里不会就是雪乡吧？好漂亮啊！这样看着，这个地儿漂亮。漂亮漂亮漂亮漂亮 ！Nice。玩疯了是吧？小心点这个巧克力已经喝醉了。贼眉鼠眼的那。巧克力，四川巧克力。这里很像那个雪乡，你们有没有发现很漂亮？它这个灯光这样出来以后，现在天空中带着那个蓝色的密度之后呢，整个这种氛围感一下子就出来了，对吧？然后呢，其次是，快点，快点。小时候，每到冬季时，我每天都期待睁眼推开门的那一瞬间，屋外白雪皑皑，因为那样就可以堆雪人、打雪仗。童年的记忆里总是充满着关于雪的场景。身为贵州人，我多少还能见到雪。像沿海一带，或是低海拔地区的南方朋友，从出生到大，可能都没有见过这样的场景。所以北方朋友见到了我们这样子，你们千万别笑。因为我们小时候是无比的羡慕你们。哇，这个地方漂亮。耶美好总是短暂的。从踏入黑龙江这片土地时，我总以为自己在做梦，直到无数次的冰凉刺骨告诉我，这就是现实。这里就是我儿时向往的冰天雪地，围着篝火，我和一帮老友相聚，在这里留下很多难忘的回忆。听说寒冷会加深一个人对一件事儿的记忆，但愿如此。我是简小白，怀着一颗炽热的心。奔赴远方的星辰与大海，美好的故事，永远在下一片乡土里。